Muchas bendiciones para Aureo Bailón, que está pasando por un momento complicado. Pero Compu Bailón no para. Si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palas. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con seis meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Como es obvio, está cerrado Compu Palas. Pero está abierta la web de Compu Bailón. Contáctanos en la www.compubailón.pe o vía WhatsApp. Este es el WhatsApp de Compu Bailón. Para servicio técnico a domicilio y de vuelta, 927-420-851. Repito, 927-420-851. Para servicio técnico rápido y calidad, Compu Bailón es la solución. Pero estamos enganchados ya con el ex... Eh, eh, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, que es ciertamente muy prestigiosa en el ramo, con Javier Zúñiga para que nos comente cuáles son hasta el momento, en lo que va del año, porque el año pasado ya no los había dicho, los efectos del COVID y la cuarentena en el bolsillo, y le pregunto específicamente por la clase media. Eh, Javier, buenos días, bienvenido a PBO Radio. ¿Cómo estás, Siri? Buenos días, encantado de comunicarme contigo. A ver, los ricos siempre van a ser ricos... Y los pobres le van a pasar re mal. Entonces, el pobre tiene una economía de subsistencia, pero quiero comenzar, no porque sean más importantes, sino porque creo que han sido el motor de, del desarrollo últimamente en la clase media. ¿Cómo le está pasando ese bolsillo? Bueno, evidentemente muy afectados. La mayor parte de ellos o se les ha reducido el sueldo o ha pasado a suspensión en efectiva o han perdido el empleo. Entonces, la situación de la clase media y de la clase baja es realmente no impactante. Evidentemente, si trabajas en el sector alojamiento y restaurantes, estás muerto, ¿no? Porque ese sector durante el transcurso del año pasado ha perdido 53%, y con 53% nadie puede subsistir. Y con un confinamiento como el actual, lógicamente, el sector de alojamiento y restaurantes ya está en una situación de verdadera crisis, quiebra, etcétera, etcétera. ¿no? A ver, eh, hay una situación de hecho. A muchísima gente le han dicho, siendo de clase media, gente que gana 10 mil soles, 12 mil soles y trabaja la señora, a mucha gente le han dicho, te vamos a bajar el sueldo. Suena para mucha gente, eh, Javier, 12 mil soles un montón de plata. Pero si te bajan el sueldo 30%, los 12 se convirtieron en 8. Y más la suspensión perfecta, es decir, han tenido la disminución y la suspensión perfecta quiere decir que en muchos casos ese, ese, ese ingreso en los últimos meses se ha reducido pues a 6, 7. Pero los hijos siguen comiendo, la universidad sigue costando lo que cuesta, el crédito hipotecario sigue costando, la tarjeta de crédito sigue lo mismo y, y por supuesto también este, el, 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 el tema del carro. Entonces... ¿Qué cosa puede hacer esta gente? ¿Refinanciar, digo, todo? Bueno, es un tema que lo hemos conversado en infinidad de oportunidades y las instituciones bancarias y el gobierno no sale a ayudarlos, este, son familias que van a quebrar este, financieramente porque si les reduces el sueldo no a los niveles que has, estás este, especulando, lógicamente no van a poder pagar todos los servicios, y menos los colegios, y menos las universidades. Hay colegios que se han puesto la mano en el pecho y por versión digital están cobrando menos. En algunos casos he escuchado que hasta el 50%. Hay otros que no han bajado absolutamente nada, al contrario, han subido sus pensiones bueno, a buena hora, si es que pueden pagarlos. Hay universidades que han bajado un 20%, hay otras universidades que no han bajado nada. Hay bancos que sí han reprogramado deudas, hay bancos que no la han reprogramado. El año pasado el sector que más creció fue seguros y financieras. Crecieron alrededor de 15% cuando la economía te creció un 12%. Claro, los bancos ya no ganaron como 100, sino ganaron como 30%. Lo que pretenden hacer este año los bancos es cobrar una tasa de interés 2% más para recuperarse. Es decir, no hay conciencia, no se ponen la mano en el corazón en donde el problema no es este del consumidor común y corriente, el problema es de que las instituciones, las empresas, los colegios, las universidades tienen que sentir no que 
deben de reducir sus precios para tratar de que las personas o los alumnos no se vayan a otros colegios. Lo que pasa, es, claro, perdón es, que te es interrumpa. Es un sentimiento de responsabilidad. ¿no? A ver, tú acabas sí. de mencionar dos veces la palabra sentimiento y corazón. Entonces, muchas veces, yo lo digo en broma, ahora eh, espero que la broma no sea impertinente, que ustedes los economistas no tienen corazón, pero el economista con menos corazón es el banquero, que solamente ve números. Digo yo, los señores que manejan oligopólicamente la banca en el Perú, son cuatro grandes bancos y dos grandes financieras chilenas, que son las que dan las tarjetas de crédito de consumo. Esos seis gerentes o seis cabezas, ¿no se dan cuenta de la realidad de que esto puede terminar en una quiebra generalizada de la clase media? Porque por último, si les refinancias, estás alargando la agonía, ¿o no? Sí, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, son unos tontos financieros que no se percatan que dentro de seis, siete, ocho meses la Estado que deja de lado el tema económico. Pero la verdad es que el presidente del Banco Central, el mismo ministro de Economía, este, este 15, el lunes, sale la cifra del mes de diciembre oficial en donde te va a decir cuál fue la pérdida del PBI del año pasado, once y medio, doce por ciento, la más alta del mundo. ¿No? ¿Y qué cosa este, va a decir el ministro de Economía, que va a decir el presidente del Banco Central? Porque ese resultado es patético. Es el más caído de América Latina y es uno de los más caídos del mundo. Entonces, sí tendrían que salir a decir algo, pero no sé por qué en este momento... Hablar con Javier Zúñiga, normalmente los temas de crecimiento. Pues, o sea, porque con los economistas hace años estamos hablando que el Perú crece, crece la exportación, crece la manufactura, crece la clase media, la gente se compra. O sea, es lo que... Pero estar hablando de estas cuestiones es realmente muy triste, ¿no? Más aún ahora cuando el... En la mañana les, les mostrábamos un, un reportaje, una olla común. La verdad es que estamos muy mal y es difícil dar palabras de aliento y de optimismo en una circunstancia en donde el, el gobierno es ciego, sordo y mudo. Están en, en modo Soray Dávalos. Somos PBO Radio, estamos por Facebook, en el Facebook del PBO Radio, estamos en el Facebook del PBO, en el Twitter del PBO y en el canal de YouTube. Y cómo no, en PBO 91.9 FM, la Radio Confe. Regresamos con Judy Angelica. También puedes ser un reportero y colaborar con el PBO Digital. Mándanos tus denuncias, reportajes y noticias al WhatsApp de PBO. El 511-644-9550. Apunta el WhatsApp de PBO. 511-644-9550. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por Teo Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.